ecco che cominciate a entrare. Ciao Monica. Ciao. Noemi, ciao. Ciao Rossella. Hi. Ciao Giulia. Marta, ciao. Ciao Stefano. Ciao, ciao Patrizia. Hi. Hey Rachel. Belli, adesso aspettiamo. Ecco Nana, è entrata. Hi Liz. Ok, facciamo entrare Nana. Ci siamo. Ciao Ale. Eccola che arriva. Hi. How are you? I'm good. How are you? Oh, uh, all good here. Thank you for your time, Nana. First of all, sorry for my cat stay. Um, Adorable. And um, thank you for this demo and for your kind. Um, yeah, it, it was so um, sweet of you to accept I, um, our invitation uh, oh. to do this demo live. Um, and we want to use, uh, we want to learn Um, how to use your pigments for decoration because we mainly yes. use them um, for calligraphy and uh, the dilution is different let me just yes. quickly translate it for those who don't speak um, English sure. uh, abbiamo fatto questa diretta per uh, imparare da Nana come usare i loro pigmenti, che sono bellissimi, per fare delle decorazioni sulle card. Perché ci sono modi diversi di usarlo. Non è la stessa diluizione, non si fa nello stesso modo. Quindi per raggiungere i risultati carini e belli del, uh, dell'effetto dell acquere acquerello, abbiamo bisogno di usarli in modo diverso. Great. Ok. So, um, are we switching to the desk? Uh, view. Ok. Ok. Adesso Nana eh, cambia la telecamera sulla scrivania in modo che... Eccoli qua. Abbiamo... Intanto, eh, chi di voi ha delle domande, ragazze, le scriva perché a noi arrivano un pochino in ritardo rispetto a quando parliamo. Quindi, ciao Emanuela. Quindi um, sarebbe meglio se le mandaste, almeno quelle in italiano, prima così io le vedo, intanto che lei fa la dimostrazione e poi ho il tempo di interromperla e di, e di tradurre le domande e poi di sentire le sue risposte. Ok, Nana, so... Um... Ok, uh, I did a bit of test yesterday uh, with metallics. Beautiful. My um, petals are not as sweet as yours, Cecilia. <laughs> They're a bit more um, sharp in the end, so they look like a small leaves, mm -hmm. but I'm getting there. Yeah, no problem. I mean, <laughs> that's maybe, you know, everyone has a, a unique um, technique um, uh, and your unique take on flowers i think that's the beauty of it just yeah you know okay yeah we're, we're here to um understand how to properly use your pigments to get this that beautiful watercolor effect yes so i did the uh this some tests i like to kind of mix the color somehow mm -hmm. and then i also do in dark paper yesterday Wow, that's... Bene, allora, no, ho fatto questi test. Oops. Yeah, sorry, let yeah, me just ahead. quickly translate it in, in Italian. Ha fatto okay. dei test sia, la carta, su, sia sulla carta avorio che sulla carta eh, nera, li vedete, um, e adesso ci spiega come diluire e come fare questa cosa. Ok, go ahead. Go ahead. Sorry, sorry. What's happening? Ok. Let me set it up. Oh, okay. First of all, I guess, uh, because I'm used to um, dilute the pigments from 
the little container directly yeah. right for yeah. when I do calligraphy. Yeah. So I yes. I guess you're not doing the same. Oh, uh, I would say it depends. Uh, I think I also do a lot of watercolor, simple florals with um, traditional watercolor. Mm -hmm. So I kind of become more familiar in using them normally. Right from the container? Yes. Wow. But <laughs> for beginners, it can be difficult. I think, okay, so if I can show the key of doing watercolor, as uh, I think you also know, Cecilia, is that the combination between water mm -hmm. uh, and pigment, and then when uh, you know when to dab uh, excess water on the brush mm -hmm. when you need to. I think it's just the play between those things. Okay. So, okay. Uh, you want to translate that, or I can continue? Uh, yeah, let me translate and then you continue. Uh, diceva Nana che lei li usa direttamente dal contenitore, quindi dalle piccole pastiglie che le arrivano. Um, io non lo faccio quando li uso per diluirli, però adesso sentiamo perché lei dice che con l'esperienza, mano a mano che uno um, acquisisce uh, pratica e fa pratica con la tecnica dell'acquarello, impara qual è la giusta... Um, il giusto grado di acqua la giusta quantità di acqua nel pennello per lasciare un certo tipo di segno sulla carta quindi lei adesso li usa direttamente da lì, però vediamo che cosa ci spiega so, your turn, I'm done <laughs> ok, ok so, um, that is for the watercolor I see that for you you use a um, nylon water brush pen mm -hmm. yes And for me, the trick with metallic is water brush pen is too harsh mm -hmm. for this. So I would prefer traditional brushes. Okay. To rewet the paint, I normally just use some kind of like old used brush so you mm -hmm. don't ruin your fancy one okay. and kind of make them soft first. Once they're ready to go, then I will go ahead using this. So now I already drop one water, one droplet of water in colors that I want. Mm -hmm. So they're kind of soften. Mm -hmm. Ok, lei mette una goccia d'acqua nella pastiglia e usa una, um, immagino che anche voi le, le usiate già, una, um, e facciate già così, una, uh, un pennello vecchio, uh, per cui se poi si rovinano le setole, si piegano, eccetera, non è preoccupata. Uh, e fa diluire un pochino di pigmento all'interno della pastiglia e poi quando ha la consistenza che le serve usa invece il pennello quello buono mm -hmm. ok and for I will show both using directly and then I also have a small dish mm -hmm. to use for more um, beginners or for mostly I would use this if I need to have a big project So the consistency is always the same instead of taking from the container itself. Yeah, so I will okay. show both. Allora, ci fa vedere, fa la dimostrazione in tutti e due i modi, sia usando il pigmento diluito direttamente um, dalla pastiglia che invece usando il piattino. Il metodo del piattino, di trasferire un pochino di pigmento nel piattino, va benissimo per chi è ehm, all'inizio, ma anche se eh, lei deve fare, lei che ha un pochino più di esperienza, deve fare un progetto grande, trasferisce il pigmento nel piattino in modo che tutto il materiale che ha avrà sempre la consistenza uguale, quindi ha la stessa, ehm, lo stesso pigmento a disposizione. Uh, we've got The first question, are you using a natural, um, a natural brush? Okay, so for the brush itself, I wouldn't be so picky. This, mm -hmm. yes, is a natural brush, but any brush that is not uh, for acrylic, so for watercolor, it should be soft enough. It's not a problem. But mm -hmm. I would avoid the ni nylon water brush pen because they are very harsh. Yeah, okay, okay. Allora dice... Eviterebbe per questi eh, le, i pennelli con le, con le setole in nylon, ma pennelli d'acquarello, quello che sta usando lei è con le setole naturali, 
ehm, ma ehm, anche gli altri, quelli con le setole sintetiche, vanno abbastanza bene. Basta che siano per l'acquarello, appunto. Okay, so this one that I use is uh, silver black velvet. This is number two. Mm -hmm. So okay. I think I, we, from the way that you use, you paint it, it's not big. So maybe try to be around one to two size. Uh -huh. It should be fine. Okay, okay. Uh, allora, dipende appunto dal progetto che avete. Se, volete, se dovete fare delle, delle passate grosse o no. Lei sta usando un numero due. Um, la marca io, che ha citata io non la conosco, ma ognuno di voi poi avrà le sue marche preferite. Mm? Ok, so you are right. demonstrating first the first method, picking the pigments directly from the container, right? Uh, I think the easiest is that I will show to put on, the con uh, on a separate place first, and then mm -hmm. after we get a bit more okay. familiar, maybe I can dip it. Okay. Okay. So I would take um, the color here. It's already ready to go. Mm -hmm. I'm taking jellyfish like you request before. Yeah, that was my request. It's so springy, <laughs> you know? It's yes, so it's very happy. If uh, you people want to make the color a bit closer to your design, I would say colors from a Blissful Day set. Mm-hmm. It's very wow. pastel. So here, for example, I take um, lilac orchid and sweet peach. They're more pastel colors, but jellyfish mm -hmm. is also very nice. It just takes a bit more diluting, I would say. Yeah. Nana, can you, before you, you get started, can you please mm -hmm. tap once on your screen? Because it seems yes. out of focus. On okay. Your desk. Can we, maybe it's because you're moving. Is it right. Is it okay. That's okay. Okay. That's okay. All right, so I would take the color uh, on a brush and I put it on the plate. Mm -hmm. Should, for this, I think the best would be ceramic because it will spread the color nicely. Mm -hmm. allora, and then I will take, okay? Yeah, um, allora prima dimostra con il piattino come state vedendo e prediligete dei contenitori di ceramica uh, perché vi... Uh, fanno mischiare il colore in modo uniforme e sono molto meglio. Mm? Ok, right. you can use pipette or mm -hmm. for me, I normally just use the brush, dip it into water and bring it back. Mm -hmm. But both okay. ways should work. Uh -huh. Potete usare sia la pipetta con l'acqua, quindi per aggiungere l'acqua, oppure lei fa direttamente intingendo il pennello nella, nella sua vaschetta d'acqua e poi portandola sul piatto. Lo fa in più riprese, come vedete, e va a diluire bene il suo colore. Ok, so I would, be, I would say this is, I'm pretty happy with this dilution mm -hmm. for now. We can go more soft or if we want to get a bit darker, we can just keep dipping into the paint sure. while we use it on the paper. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, so let Rachel me wants to know yeah. if you use uh, distilled water or regular. For this, no. For this, okay. no. Uh, unless you're putting color on a container that you will close and use it again later, mm -hmm. which might mold, I think it should be fine any water. Mm -hmm. Okay. Is it focusing nicely? Uh, go ahead. Okay. Yeah, it's enough. I'm a bit nervous because I'm not... This no, is very new for me, this don't, painting. <laughs> no, don't, don't worry. It's not the technique of painting that we are. It's just uh, using the, the, the color and understanding um, how to drag the pigments because I've noticed that right. it sits very quickly on the paper but you, and you've got to add water if you want to drag your pigments um, on in a certain point right that I would say uh, I think you're um, how, to, how to say this in English the <laughs> way that you use your brush is very dry so that's why you have that effect okay. also I see that you use sometimes a fountain pen ink so it gets yeah. 
you press in the corner and you drag it. That's mm-hmm. why it creates that effect. Mm-hmm. For these, if uh, I think I can create that effect as well by kind of putting it again here in the corner. Okay. Right. While yeah. it's still wet. Uh-huh. And the great thing I think with metallic instead of normal watercolor is that you can pick up the color very easily with dry brush. Yeah. So to you can pick up almost anything on paper. Yes. Uh-huh. Let me translate that. Um, okay. Allora, lei avete visto ha fatto la diluizione nel piattino fino a che è arrivata al colore che voleva e che desiderava. Ovviamente potete fare diversi gradi di colorazione, più chiaro, più scuro, uh, a seconda... Quindi lo scuro lo ottenete concentrando di più, uh, mettendo più pigmento, e il chiaro lo, lo ottenete mettendo più acqua. Non ha usato acqua distillata, sta usando acqua semplicissima del rubinetto. Per avere l'effetto, vedete che sta togliendo in questo momento il, um, il pigmento dalla foglia che ha appena fatto per dare quell'effetto di um, sfumatura. Quindi le rimane, ecco, sta dando gli ultimi tocchi. Fate la prima passata come ha visto che avete visto che ha fatto lei, poi togliete con la vostra, col vostro pennello pulito. Um, il, il pigmento in eccesso dove volete che la foglia sia chiaro il petalo sia chiaro e poi andate ad aggiungere un pochino di pigmento concentrato nel punto dove volete che sia più scuro e questo è il metodo migliore per ottenere questo effetto um, allora adesso io non sono un'esperta di acquerelli quindi n- non so prova a chiederglielo Uh, Jenny Sara, uh, se si può fare, ma immagino di sì. Uh, someone is, is asking whether you can do the same with standard um, watercolors. I guess yeah. so. I'm, I'm no expert here, but definitely. Yeah. Allora, definitely you can use. Mm-hmm. And I would say the different thing is that with metallic, especially. I think for calligraphy, the aim should be to do this in envelopes or normal cardstock. Metallic should be easier to remove from the paper mm-hmm. compared to normal watercolor. Okay. But with um, envelopes and cardstock, you shouldn't use too much water. So I would say easier is to put it in a different bowl first and then go ahead from that. Mm-hmm. All right. Se voi, siccome non tutti quando facciamo lavori di calligrafia andiamo sulla carta da acquerello e andiamo spesso anche su cartoncino normale, magari un pochino più grammato della carta da esercizio, eh, quando lo usate sul cartoncino normale eh, fate attenzione a non diluirlo troppo e non caricare troppo il pennello perché ovviamente vi si sgrana la, la fibra del cartoncino e e vi rovina il cartoncino quindi in questo caso quando usate quando li usate sul cartoncino il suo consiglio è di trasferire il pigmento dentro il piattino in modo che eh, controllate meglio la quantità di acqua e di pigmento che caricate and uh, Nana this is a question yes. from me do, okay. do you ever use the technique um, of putting water first and draw and draw your petals in water and then add a little bit of pigment right later or not that is wet on wet yeah okay so what well, we can try that is actually an interesting idea but again as the other effect you need to be more mindful with Um, the amount of pigment and how wet your brush is once you put it because the petal is quite small okay so here I put only water I don't know if you can see okay there yeah sure adesso sto okay. facendo bagnato su bagnato quindi ha fatto la su- il suo petalo prima con l'acqua I would say that I would dab it and that then is, yeah. take the pigment mm-hmm. 
Quindi qui de deve fare molta attenzione a controllare la quantità di pigmento che carica sul... You're slightly off camera. Oh, sorry. Right, ok. Right. So I will put it that way. And then just leave it be. It's actually kind of cute effect. So it's different. Mm -hmm. I can drag it to feel the whole thing or I can leave it as is. Mm -hmm. Mm -hmm. Ci sono, ecco, questo è l'effetto che sta avendo con il bagnato su bagnato. Potete decidere di lasciarlo solo su un punto oppure aspettare che si asciughi e poi fare altre passate. Insomma, queste tecniche poi le sapete, le conoscete voi meglio di me. Um, il punto è appunto che um, dovete, ha, hanno un comportamento diverso sulla carta perché contengono un pigmento di, di, di dimensioni diverse rispetto a quello del, dei vostri acquerelli normali e quindi dovete imparare a capire come si comportano una volta che sono messi sulla carta, no? Uh, someone is asking whether it's better to use your pigments on um, textured paper or smooth paper. This is the cold press, so it has a bit of texture, a very sweet texture. I also have a cold press. I would say cold press just for the sake of doing the, the pointed pen at the end would be hard. Mm -hmm. Because you will have that kind of um, compound curves that you do at the end. That may be a bit more tricky on um, textured paper. But for the drawing itself, uh, there's no problem. Anything should be fine. Mm -hmm. Allora, per la parte di disegno, ovviamente entrambe, sto rispondendo, eh, è la risposta di Nana alla domanda di Giulia che dice preferibile la carta ruvida a quella grana fine. In realtà... Um, entrambe vanno bene uh, per fare la, um, uh, la parte di decorazione ovvio che sulla grana grossa quella più testu texturizzata quando andate ad aggiungere la calligrafia fate più fatica no? um, allora Elena we have another question from Elena um, si comportano allo stesso modo anche gli acquerelli perlati. Um, lei sta usando gli acquerelli perlati adesso, Elena, quindi magari non ho capito io la domanda, me la, me la spieghi meglio. Vediamo, I'm just checking. Um... I'm actually digging this uh, wet on wet. It's kind of cute. Aha. <laughs> yeah. It very much uh, makes it look like normal watercolor unless you really see up close that there is very light sparkle in it. Mm -hmm. So it's very soft. Okay. And uh, since you mentioned that you like to blend two colors or more than two, uh, mm. can you quickly demonstrate how, yes. how you do that? Adesso vi fa vedere uh, come mischia i colori. So it should be here it's full on, so this one is not wash because mm -hmm. it's on dark paper, so I just color it in, but here for example I use two colors, so there is a orange and wisteria and marigold. Uh-huh, uh-huh. White paper, let's see. Uh -huh. Okay, uh, so we've got one person who doesn't know how these pigments are called. <laughs> <laughs> allora, questi sono pigmenti metallici, acquerelli metallici, eh, e li fanno Basilio e Nana. La, dopo vi lasciamo tutti i riferimenti nel, nel video IGTV perché salverò tutto e loro si chiamano The Creative Kind te l'ha scritto Rita Bertani adesso è nel commento quando salviamo il video non, non rimarranno i commenti lo sapete che Instagram 
ha disattivato questa funzione, non si vedono più i commenti, li mettiamo nella descrizione. We're going to uh, tag the creative kinds for those who don't know these guys um, and, uh, and put their, their Instagram account in the description of the IJTV video that we are going to save. So here yes. I do one a bit stronger and one very soft. Mm -hmm. I can take some more starfish because now it's already still wet. The key with this, you need to move fast because meanwhile the color is still wet. If it's already dry, it's going to have more texture. Sure, sure. Vedete che lei lavora molto velocemente intanto che il petalo è ancora bagnato per mischiare i due colori, altrimenti se eh, vi si asciuga poi non riuscite più a, um, eh, ad ottenere quel bel effetto di, di colore che si, che si amalgama insieme, no? che, che si mischia insieme e vi rimane un effetto più, più duro di colore su colore. Um, allora Jenny, dopo diciamo tutto, um, li trovi, loro hanno un negozio su Etsy, uh, li trovi lì, non hanno sempre tutto disponibile perché producono tutto a mano, uh, quindi a volte uh, non fanno in tempo a, a produrre tanti colori per quanta richiesta hanno, ma annunciano sempre, le, devi seguirli. Eh, su Instagram e annunciano sempre quando fanno il restock dei colori o quando lanciano dei nuovi colori. Mm? Um, Nana, if they want, yes. I, I think you've got uh, videos on your Instagram account saved in the IGTV TV section yes. uh, that people can uh, go and rewatch if they want. Uh, i, I don't know, I haven't checked it before, that's why... Okay, uh, for, uh, sorry, for what kind of video? Um, using your pigments both for calligraphy and for watercolor. Ah, okay, you, like uh, how to videos. There is one on YouTube, I have the link on the TCK profile, you can mm -hmm. just click and it will show how to use it for calligraphy. For watercolor, I haven't really do, but I would say it's basically the same thing like using any other uh, colors. Yeah. Ok. Allora, per chi è interessato sul canale YouTube di The Creative Kind e se andate sul loro profilo Instagram, nel profilo c'è il link lì, eh, trovate ha caricato un video che vi fa vedere come usare questi pigmenti eh, con i pennini. Quindi, se siete interessati a vederlo, quello ce l'ha già caricato. In realtà poi non ha mai fatto un video su come usarli per il, la tecniche, le tecniche d'acquarello perché è sostanzialmente un po' eh, la stessa modalità mh, di qualsiasi altro colore d'acquarello. Eh? Quindi bisogna solo prenderci un pochino la mano. Allora, uh, Nana, we have yes, uh, yes. one question uh, on your Etsy store. Um, you don't have the, pal the kits, the palette kits anymore. Is it, is it right. real? No. Okay. No, no piece of so for At the moment, no. So okay. uh, for the creative kinds, we are restocked base. Mm -hmm. So we restock once a month and normally it will finish in less than two days <laughs> because we don't stock that much. It's a company of two. So we kind of try to fulfill the demand, but we don't always have stock. Mm -hmm. uh, the best way is to follow on our uh, Instagram and we always update like a week before when we restock. Mm -hmm. Okay. Okay. Yes. Allora, ha detto che, um, e questo è, è per rispondere anche ad Alessandra che chiedeva delle palette, perché loro vendevano, fatemi vedere se ho, ecco qua, uh, vendevano delle palette che sono fatte così, 
le mie adesso sono vuote, avete visto anche il contenitore che usa Nana l'ha inquadrato nella... Sono vuote perché io ho preso le pastiglie e le ho passate in un altro contenitore. Eh, non le hanno più queste palette, spiegava che eh, fanno il restock una volta al mese e di solito eh, vendono tutti tutto, finiscono tutto gli, lo stock disponibile in meno di 48 ore. Eh, ma non riescono a fare di più proprio perché lavorano a mano e sono lei e Basilio. Quindi eh, quello insomma è quello che riescono a, a fare. Io li avevo messi dentro. Ta -ta! Ho fatto Ooh. così. That's a box that you sold me when you came to Pro. Yes! And I gathered it all in one place. So I have everything uh, together. Do you, have, yes. do you still have these, these containers, these boxes available? No, it's kind of hard to ship metal things that big. So we try to only kind of sell when we have big group meeting like with you. But hopefully uh -huh. in the future. <laughs> yeah. That's a pity. I mean. Okay, so. Um... Okay, I would like to add a bit about the, um, the putting the color here. I don't know yeah. if before people kind of get it, uh, kind of understand what I mean. So when I put the color here, uh, I would take the color and I put it here. Mm -hmm. The best way to know how you like it is once you mix it and just make some kind of small swatches. Uh -huh. And then you, okay, if you think that it's not good, you just keep adding water and try again. Allora, um, quello che fa quando cerca un colore eh, e usa la tecnica del piattino è di fare delle prove. Con la carta che andrete ad usare per il vostro progetto, prendete un pezzettino e um, vedete uh, che aggiunge acqua, aggiunge pigmento fino a che arriva alla... Um, al grado di diluizione che le interessa. Mm. Ok, and then you wanted to show how to use the directly. The, yeah, straight okay. from the container. Huh? Yes. Adesso ci fa vedere invece come lei usa i colori facendo la diluizione direttamente dal container. Per chi si è collegato tardi, lei ha detto che ormai con l'esperienza ha imparato a a diluirli direttamente nelle pastiglie. Non usa più il piattino, a meno che non ci siano dei, altre ragioni per usare questo piattino. Okay? Adesso ci fa vedere come fa. So, um, e Giulia, la tua domanda la facciamo dopo. Adesso vediamo. Right. Ok. So here I already put kind of like a drop of water. Mm -hmm. So it has that consistency here that is pretty good for pointed pen actually so this is this will be too thick for florals that you like so what i would do is that there is some pigment on my brush and mm -hmm. i will just dip it in water oh, okay okay yes so oh, i will yeah. just dip it in water and tap it on the tissue okay right allora, quello che fa, vedete, è carica il pigmento direttamente dalla pastiglia, ma siccome quello è troppo pesante, troppo concentrato, eh, intinge il pennello nell'acqua pulita e poi dà una picc un piccolo tocco sulla carta assorbente in modo da scaricare l'eccesso e poi comincia ad usarlo. Ok, so it takes a bit more instinct for this, uh, Cecilia. So if I would see... For example, this, I brush it and this is obviously still too dark. What I will do is that I will just, again, dip it into water or I can also tap it more into my tissue mm -hmm. and do it again. And the good thing about uh, metallic is easy. It's very forgiving on your paper. So if I keep smudge it down on the paper, it should work. Again, I will add more water and I will just create the circle there and it should kind of follow along more um, nice, nicer, easier than just normal watercolor. Like it doesn't uh -huh. have that weird lines yet. Uh -huh. Ok, ok, ok. Quindi avete visto che mette la prima passata di pigmento sulla carta e poi va 
eh, intingendo il pennello di nuovo nell'acqua e si crea la diluizione direttamente sul foglio. Quindi que questa tecnica credo che sia per persone con un pochino più di esperienza. No? This is a technique that more experienced um, uh, illustrated Or, or people can use, <laughs> right? Because I, I, I would never so, dare to do yes. that on a paper, on a good paper. <laughs> it's a bit difficult because you need to have that first bravery. You need to be, it's okay. If it's ruined, then I will just try again. Second, it's a bit more instinct. Like you can see the amount of water in your brush and how uh -huh. much you can tap off. Mm -hmm. Ok, allora giu per rispondere a Giulia, sì, non mettere più acqua nella pastiglia. Eh, lascia una consistenza media nella pastiglia, carichi il pennello e poi aggiungi l'acqua direttamente intingendolo nella, nella vaschetta di acqua e poi scaricandolo un pochino, come hai visto che ha fatto lei. Um, the question that they had is, do, does each color have, has, have, a, have a, um, uh, a different behavior? Or are all the colors behaving the same? I would say for this purpose, the thing that you can pay attention is the tinting strength. Mm -hmm. Because you want it to be so soft. So if the color itself, some colors are stronger than the other. The tinting effect. Mm -hmm. For example, I would say green colors like dark color like this evergreen right here or a brown or I would say let me think okay so for example here I have a color called burnt orange mm -hmm. this color is mixed with uh, pigment so there is even intense pigment in there so it will be even more difficult to dilute Or a color from Wonder Night. I have this color called uh, Nightfall. This is a very dark blue. So mm -hmm. it will definitely tint it heavily on your paper. So okay. once you lay it down, it doesn't matter how soft. It will still look strong if you're not careful. Okay, okay. Let me translate that. Um, allora, per rispondere alla, alla domanda di Giulia che diceva se a seconda del colore la resa è diversa, Uh, per alcuni colori sì e sono le pastiglie i colori dove um, oltre al pigmento metallico c'è anche il pigmento naturale proprio per la colorazione. Quindi quello, <coughs> scusate, um, indipendentemente da quanto voi lo diluite sul foglio avrà un tono ancora scuro, cioè bello, bello consistente. Uh, la cosa migliore, questa è un'opinione un mia, è che uno si faccia una cartella con uh, la, uh, come si chiama, il color chart, um, una cartella a colore, eh? uh, quindi lo, lo provate e fate magari una densità media, una densità uh, più, più diluita e vi fate la cartella a colore in modo che vedete la stessa pastiglia uh, che è resa da, uh, con i vari gradi di diluizione. Maybe Talking about um, the, the different colors behavior, it's better when they buy a new color to add uh, that color in different dilutions uh, on a color chart that they have available to keep. Correct. And, yeah, and have a reference Correct. for their future projects. Right. Definitely. The best, the easiest way would you just like what I did before, you just take it straight from the pan, make it swatches and then dip it, make yeah. another one and then just keep, then you can see. Uh, and keep going with water. Until, yeah, yeah, yeah. Yes. Good, okay. Sì, quindi definitivamente la cartella colori quando quando prendete un, un loro, una loro palette eh, ser serve tantissimo in modo che ehm, vi, vi tenete sotto mano, avete sempre come riferimento che grado di colore raggiungete a seconda di quanta acqua eh, mettete. Mm? Poi lo sapete meglio di me, alcuni, ehm, alcuni, al alcune carte rispondono in modo diverso, siccome li usiamo per progetti di calligrafia, 
tanto Recognize le carte che usiamo you. sono sempre le stesse quindi Something like this. di quello um, someone is asking um, <coughs> how big uh, your um, your pens are the, the containers it's a half pen size like normal traditional half pen color it will fit i would say around 2 ml bus is better for this don't take my word i will <laughs> tell you later but it's i think it's 2 ml on each uh-huh. allora um dice che di solito è Basilio che si occupa di queste cose quindi magari ce lo facciamo scrivere da lui nei commenti però dovrebbe essere 2 ml ne sono la metà um... vediamo se sulla maybe on the label you have that let me take no one. I don't <laughs> uh, no no ok Okay, but tell me it's around 3 gram. 3 grammi, okay. Oh, mm-hmm. Yes, 3 grams. And what's the the binding agent? That's gamma arabic, right? Gamma arabic and some other things, magical things that we put together to create uh the colors to work for pointed pen. <laughs> Ok, ok. Allora, il legante, Alessandra, è una base di gomma arabica con altri, eh, altre sostanze che usano per renderlo eh, utilizzabile anche per la calligrafia, che ovviamente eh, non ci dicono perché sono cose che insomma, fanno parte della But ricetta. Ma non usiamo honey. Pardon me? We don't, use, we don't use honey, for sure. Ah, ok. Non mettono il miele. Che sapete che il miele è un altro legante che è possibile usare. Good, ok. So I okay. think we've got, we've got it. Um, can we switch back to face? To see yes. I, also because okay. I think we've got 10 or 15 minutes left. So. 15 minutes, ok. What do you think about the uh, softness of the, the petals that I do? Do you I, think it's I good? like it. Mm-hmm. I like it. You like it? Yeah. I'm definitely I like to not the dots an illust- when it's you know? wet. Uh-huh. Yeah. So it bleeds more, kind of. It's kind of cute. Oh, someone is mentioning that your pigments are special for the smell. <laughs> yeah. <laughs> the the <laughs> perfume. Lucy, thank you. È vero, quando aprite loro mettono una fragranza particolare nel... e quando aprite le loro scatoline viene fuori un... come se fosse dentro una, una nuvola di... di profumo. È molto, molto bello. My favorite nip for a gross script. Wow. <laughs> either, very quickly, either the Hunt 101 or the Le- Leonard Principle EF. But I sometimes use also the Gilo 303 for very small projects in Engrosser. Um, okay, wow. <laughs> Questions arriving all at the end. Okay. <laughs> um, someone's asking in Italian, so let me translate. Um, which are uh, your favorite colors or the colors that you have in your heart from your production? The colors that I have in my heart. Uh, one of them, I actually use it. It's the, the purplish one. It's called Lilac Orchid. Mm-hmm. So it has like this kind of magenta purple color. When you shift, it has that strong blue. It's basically like an orchid color. It's very lovely. And the other one, I, it's very hard. I would say marigold. Okay. It's um, this color. I like mm-hmm. it because it's so happy. And when you mix it with any other color, it just creates like another beautiful colors. Mm-hmm. So um, t- tell the name of the first color again. This is lilac orchid. Okay. 
Allora, Orchidea Lilla e Marigold sono i due che, che preferisce, che insomma, i, i suoi più affezionati. Ok. Yes. Carol, Carol Jelena, how about mixing colors to get another shade? Does it work like normal watercolor? Um, so yes, we... I would say... Go ahead. Okay. Uh, most of them works perfectly great to mix because they're quite pigmented. So when you mix them, it will look like the way you imagine it. For example, the easiest, if you mix a certain red with certain yellow, you will make an orange or certain um, blue with some yellow, you will have green. But then there is some colors, uh, for example, multi-chrome colors, do you, you are familiar with those? No, I haven't tried them yet. <clears throat> so these colors are very, they has like already kind of four shades in them. Mm -hmm. So they're not great to mix. Once you mix it, the super shocking shimmer kind of dilute down. So you don't want to mix this. Mm -hmm. But uh, other colors, yes, besides the super dark one, like the Nightfall that I show you, that if you mix it, maybe it will have some kind of dark green, but it doesn't have that variant. Sure. Okay. Allora, traduco um, per gli italiani. <clears throat> La domanda che le hanno fatto era um, per quanto riguarda la... la la combinazione di diversi colori. Loro sapete che <coughs> ultimamente hanno fatto i colori eh, che cambiano effetto, quindi hanno diversi colori già all'interno della stessa pastiglia. Quindi partire da quello e ehm, mischiarlo, combinarlo con un altro colore, perdete l'effetto originale, quindi non lo consiglia. Invece se prendete due colori pieni e li mischiate, allora li... Eh, succede la magia insomma quindi quelli sono molto molto adatti good ok so these were um the last two questions um let us quickly remind people where they can find your products okay um it's on the easiest is to go to our instagram called the creative kinds There, uh, everything is on our profile, so the Etsy account. We also have resellers for UK and Malaysia. They also ship worldwide. Um, on Etsy, normally we restock once a month. So okay. everything is on Instagram. Mm -hmm. Allora, eh, sul loro profilo Instagram c'è il link uh, per trovare il loro negozio. Hanno dei rivenditori anche in Inghilterra. And do you remember the name of your reseller in the UK? Maybe it's for Europe and for Italy it's, in particular. It's good to right. mention. It's a bit long. Uh, her name is Gabrielle, but all the listing is on our profile. So you can just click okay. on. In Malaysia, it's called Stickerific. Mm -hmm. And in UK, her name is uh, Gabrielle. There is a Dunwell Calligraphy, if I'm not mistaken. Mm -hmm. Ok, ok. Uh, allora, è un po' lungo, quindi andate sul profilo The Creative Kinds di Instagram e da lì avete tutti i link. Uh, ah, bravo Basilio! <laughs> Dunwell Calligraphy in Gran Bretagna. Yes. Però lo trovate. And stick stickerific in Malaysia. Sticker Sicurific. Um, e magari dall'Inghilterra, siccome loro li, li um, come si dice, gli mandano i prodotti direttamente, magari trovate qualcosa da loro, no? Se non li trovate, provate quantomeno. Ok, so uh, Basilio on the background <laughs> to help with <laughs> captions and, and stalking us. And, and stalking us. <laughs> But it's good to have a little help, you know, and he can, oh, yes. he can be sure I translate in the correct way. Uh -huh. Finally, you could catch the live. So Yay, someone... Shreya. Shreya. Okay. Hi, Shreya. So, Nana, I think um, we covered all, actually, right? I think so too. I think, I hope uh, this will uh, explain. It's actually very simple. 
I think people just a bit more scared in using metallics because of the strong uh, shimmer effect. Mm -hmm. But the 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 key is just to try it out, and there's no harm in in making small mistakes because, as you say, I think on the other video, this should be something that you do quickly uh, to slap on and then send. So it doesn't yeah. really matter how strong or soft, as long as the project at the end is beautiful. It doesn't really matter. I yeah, think. exactly. So I hope it's it. yeah. That's the aim. That's the spirit. To, to yeah. keep it human, you know. Yeah. And handmade. And handmade. Yes. Yes. I know. I know. I, I especially. I think the the strongest thing, Cecilia, if I can say, is the is the lines. Is the lines that you do the 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 cute the outline. Um, layout. Yeah. Yes, the outline. Those are what kind of put them together very nicely so as long as that you keep it maybe with a uh, normal color and then have the shimmer inside or switch it up so the inside is the opaque color and then you can have like maybe lucy or multi-chrome color on the layout so you can have that kind of yeah, effect yeah, yeah. when yeah, you move it yeah, yeah. i have to it's try it cute. Yeah. yeah okay allora grazie ancora a tutti grazie nana thank you nana for your time Buzz is, is, is busy making a new color. He just wrote, so <laughs> <laughs> grazie lo stesso um, a, a tutti quanti. Grazie del vostro tempo. Speriamo adesso. I'm going to save the, the, the video. I hope not to mess with it again because I did it once <laughs> and it was uh, <laughs> so bad. <laughs> okay. Eccolo. <laughs> Here it is. Yeah. Plus, making Hi. color. Ciao. <laughs> Ciao. Thank you Good, so okay. much, Ichina, for today. Thank it's you. pretty fun. Thank you. Have a lovely weekend. And I'll talk to you soon. Yes, talk to you soon. Thank you so much. Bye. Bye. Ciao a tutti. Ciao, ciao.